ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து எக்ஸப்ஷனல் டிமாண்ட் கவ் பற்றி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் பற்றி நாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் ஸோ நார்மலாக வந்து லா ஆஃப் டிமாண்டு அப்படின்னா ஒரு ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டிமாண்ட் வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அதுதான் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்டு ஓகே சப்போஸ் ப்ரைஸ் வேல்யூ கம்மியாகி டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் இது வந்து ஆஸ் பர் லா ஆஃப் டிமாண்ட் ஓகே ஸோ த சேஞ்சஸ் இன் த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஃபார் எ கமாடிட்டி டியூ டு சேஞ்சஸ் இன் த ப்ரைஸ் அலோன் ஆர் கால்டு எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் ஓகே ஸோ ஒரு ஒரு பொருளினுடைய குவான்டிட்டி வந்து டிமாண்ட் ஆகுது அப்படின்னா எதன் காரணத்தினால ஏற்படுது வெறும் அந்த ப்ரைஸ் ப்ரைஸில் ஏற்படுற அந்த சேஞ்சஸ் அதாவது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது டிக்ரீஸ் ஆகுது இதே பொறுத்து தான் வந்து குவான்டிட்டி டிமாண்டடும் வந்து என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் அது ஒரு ப்ரைஸ் ஒரு பொருளினுடைய விலை அதிகரிப்பதும் அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதும் டிக்ரீஸ் ஆகிறதும் தான் வந்து ஒரு குவான்டிட்டியை டிமாண்ட் பண்ண வைக்கிறது ஒரு குவான்டிட்டி அதாவது அந்த பொருளினுடைய தேவை என்ன அப்படின்றதையும் அது சேஞ்ச் பண்ணுது இதுதான் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் பையிங் மோர் அட் எ லோயர் ப்ரைஸ் இஸ் லெஸ் அட் எ ஹையர் ப்ரைஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் பையிங் மோர் அட் எ லோயர் ப்ரைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லோயர் ப்ரைஸ்னா ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆனால் பொருளை வந்து அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அதிகமாக வாங்குவாங்க விலை கம்மியாக இருக்கும்போது பொருளை வந்து அதிகமாக வாங்குவாங்க அப்போது அது என்ன ஆகுது எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் ஹை அதே போல் லெஸ் அட் ஏ ஹையர் ப்ரைஸ் இப்போ பொரு இப்போ பொருளினுடைய விலை வந்து ஹை ஆகுது அப்படின்னும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆகுது அந்த டிமாண்ட் வந்து கம்மியாகுது அது வந்து கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து லா ஆஃப் டிமாண்டில் வந்து ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது அதே போல் அந்த பொருளினுடைய டிமாண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகும்போது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ சப்போஸ் ப்ரைஸ் வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பொருளினுடைய டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் விரிவாகுது டிமாண்ட் வந்து விரிவாகுது ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் அலாங் டிமாண்ட் கவ் ஓகே மூமெண்ட் அலாங் டிமாண்ட் கவ் ஓகே இப்போ வந்து இந்த டயக்ராம் டூ பாயிண்ட் செவன் அட் பாயிண்ட் ஏ ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து பாயிண்ட் ஏ பிசி வந்து இவங்க மென்ஷன் பண்ணலை ஸோ நான் மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் திஸ் இஸ் பாயிண்ட் ஏ மிடில் பாயிண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஏ இது சி இது வந்து பி ஓகே ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் பாயிண்ட் ஏ த ப்ரைஸ் ஓபி டூ அண்ட் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இஸ் ஓகே டூ ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓபி டூ இல்லையா ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் ஓபி டூவாக இருக்கும் பொழுது டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது ஓ கியூ டூவாக இருக்குது ஓகே அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வென் ப்ரைஸ் ஃபால்ஸ் டு ஓபி த்ரீ இப்போ என்ன ஆகுது அந்த பொருளினுடைய விலை வந்து ஓபி த்ரீக்கு வந்துடுது அதாவது பி டூலேருந்து இறங்கி வந்துடுது அப்போ ஓபி த்ரீ இருக்கும் பொழுது இங்கே என்ன ஆகுது குவான்டிட்டி டிமாண்டு ஓ கியூ த்ரீ ஆகிடுது ஓ கியூ த்ரீனா என்ன ஆகிடுது எக்ஸ்டென்ட் ஆகிடுது இல்லையா இங்கே என்ன இந்த கேஸில் என்ன ஆகிடுது குவான்டிட்டி டிமாண்டட் வந்து அதிகமாகிடுது ஸோ அதை வந்து பாயிண்ட் சி அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே போல் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ப்ரைஸ் ரைசஸ் டு ஓபி ஒன் இப்போ இந்த ப்ரைஸ் வந்து ஓபி ஒன்னாக அதிகமாகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ ஓபி ஒன்னாக அது அதிகமாகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட் என்ன ஆகிடுது டிமாண்ட் வந்து கம்மி ஆகிடுது டிமாண்ட் வந்து கம்மி கான்ட்ராக்ட் ஆகிடுது இல்லையா டிமாண்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகிடுது ஸோ ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது டிமாண்ட் வந்து கம்மி ஆகிடுது ப்ரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும் பொழுது டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகுது ஓகே ஸோ ஸோ த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் டிக்ரீஸஸ் டு ஓ கியூ ஒன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இப்போ ஷிஃப்ட் இந்த டிமாண்ட் கவ் ஸோ எப்படியெல்லாம் வந்து டிமாண்ட் கவ்வில் வந்து ஷிஃப்ட்ஸ் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் A shift in the demand curve occurs with a change in the value of a variable other than its price in the general demand function. Now, if a demand curve is changed in the demand curve, one is the price. If the price is the price, the price is the price. The price is the price. மற்ற சில வேரியபிள்னால் உருவாகலாம் எப்படி ப்ரைஸை தவிர்த்து மற்ற சில காரணங்கள் என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய இன்கம்மை பொறுத்து இருக்குது அவங்க எவ்வளோ செலவு பண்ணுவாங்க எவ்வளோ வாங்குவாங்கன்றது அவங்களுடைய இன்கம் பொறுத்து இருக்குது ஒரு பொருளை வாங்குறது அதே போல் டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அவங்களுடைய விருப்பங்கள் அந்த பொருளை நம்ம நமக்கு தேவைப்படுதா இல்லை தேவை இல்லையா இல்லை என் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப அந்த பொருள் இருக்கிறனால நான் வாங்குகிறேன் ஸோ அந்த டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸஸை பொறுத்தும் மக்கள் பொருளை வாங்குறது இருக்குது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு பொ தனக்கு தேவையான பொருள் இப்போ வந்து அரிசினுடைய குவாலிட்டியை பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ரைஸஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் ஒரு குவாலிட்டியான ரைஸ் வாங்குகிறேன் அந்த பொருளினுடைய விலை அதிகமாகுதுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அடுத்து கம்மியான விலை இருக்கிறது எதுவோ எனக்கு தேவையோ நான் வாங்கிப்பேன் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேரியபிள்ஸ் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் ஒரு டிமாண்ட் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறதுக்கு இல்லை ஏன்னா மற்ற சில வேரியபிள்ஸும் வந்து அந்த டிமாண்ட் கவை வந்து மாற்றுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ப்ரைஸ் மட்டுமே டிமாண்ட் கவை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாது அதர் தேன் ப்ரைஸ் சம் வேரியபிள்ஸ்னால் நான் சொன்ன இந்த காரணம் அதாவது ஒருத்தருடைய இன்கம் ஒருத்தருடைய டேஸ்ட் அண்ட் ப்ரிஃபரன்சஸ் இல்லைனா வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுதும் வந்து அந்த டிமாண்ட் கவ் வந்து என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் டியூ டு சேஞ்சஸ் இன் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் இஸ் ஷோன் பை வே ஆஃப் ஷிஃப்ட்ஸ் இன் த டிமாண்ட் கவ் அதாவது ஒரு டிமாண்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டியூ டு சேஞ்சஸ் இன் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் அவங்களுடைய கண்டிஷனை பொறுத்து அந்த டிமாண்ட் கவ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதுதான் வந்து இந்த இங்கே இருக்கிற டைக்ராமில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஷிஃப்ட்ஸ் இந்த டிமாண்ட் கவ் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் தி டயக்ராம் டூ பாயிண்ட் எயிட் த ஒரிஜினல் டிமாண்ட் கவ் இஸ் டி ஒன் டி ஒன் த ப்ரைஸ் இஸ் ஓபி ஒன் அண்ட் த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இஸ் ஓக்யூ ஒன் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் தட் இஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ்னால் என்ன சேஞ்ச் இன் இன்கமாக இருக்கலாம் டேஸ்ட் ஆர் சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரைஸஸ் ஆர் அவங்களுடைய ப்ரிஃபரன்சஸ் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்டியூட்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ சேஞ்சஸ் இன் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்டுன்னும் போது த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸஸ் டு ஓக்யூ ஒன் டு ஓக்யூ டூவாக என்ன ஆகிடுது டிக்ரீஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த 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 டயக்ராம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓபி ஒன்னாக வந்து ப்ரைஸ் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய குவான்டிட்டி டிமாண்டட் வந்து என்னவாக இருக்குது ஓக்யூ ஒன்னாக வந்து டிமாண்ட் இருக்குது ஆனால் இப்போது அவங்க வந்து ப்ரைஸ் அதுவே இருந்தாலும் அவங்களுடைய டேஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய இன்கம் வந்து கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க வாங்குகிற பொருளும் வந்து என்ன பண்ணிவிடுவாங்க கம்மி பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பொருளினுடைய டிமாண்டும் என்ன ஆகிடும் கம்மியாகிடும் ஓகே ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட் டயக்ராமில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஆன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் தி டயக்ராம் த ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் இஸ் ஓபி ஒன் த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இஸ் ஓக்யூ ஒன் டியூ டு சேஞ்சஸ் இன் அதர் கண்டிஷன்ஸ் த குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ்ட் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ் டு ஓக்யூ டூ தஸ் த டிமாண்ட் கவ் ஷிஃப்ட் டு தி ரைட் டி ஒன் டி ஒன் திஸ் இஸ் கால் இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் ஸோ இந்த கர்வை நீங்கள் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து ஓபி ஒன்னாக தான் இருக்குது ஓபி ஒன்னாக இருக்கும் பொழுது குவான்டிட்டி டிமாண்ட் வந்து ஓகே ஒன்னா இருக்குது இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் சம் சேஞ்சஸ் இன் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட் இப்போ கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் டிமாண்ட்னால் என்ன சொன்னால் அவங்களுடைய இன்கமோ இல்லை வந்து அவங்களுடைய டேஸ்ட்டோ இல்லை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுற சப்ஸ்டியூட் ப்ராடக்டோ சரி இதில் ஏதாவது டிஃப்ரென்சஸ் வந்துச்சு அப்படின்னும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அவங்களுடைய டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகுது ஓகேவா சப்போஸ் இவங்களுடைய இன்கம் வந்து அதி
இல்லையா அப்போ வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அப்போ டிமாண்ட் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும் அப்போ கர்வ் வந்து எங்கே வந்துடுது டி ஒன் டி ஒன் இங்கே வந்து கர்வ் வந்துடுது இதுதான் இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்டுன்னு அர்த்தம் இதுதான் என்னது இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்டு இது வந்து டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்டு இதே காரணங்கள் தான் இன்கேஸ் வந்து ஒரு பர்சனுடைய இன்கம் வந்து அவருடைய இன்கம் வந்து லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது அவங்க வாங்கக்கூடிய பொருளின் தன்மையும் வந்து டிமாண்டும் வந்து கம்மியானதுனால இது இந்த கேர்வ் வந்து என்ன ஆயிடுது உள்பக்கமாக வந்துடுச்சு ஓகே கேர்வ் வந்து டி ஒன் டி ஒன் வந்து உள்பக்கமாக வந்துடுச்சு திஸ் இஸ் டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் இந்த கேஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் அதாவது ஓபி ஒனில் இருக்குது ஆனால் சில வேரியபிள்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு என்ன வேரியபிள்ஸ் இன்கேஸ் அவங்களுடைய இன்கம் வந்து இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு வாங்கினா அப்போ அவங்க பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து அதிகமாயிருக்கும் அப்போ பர்ச்சேசிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும்போது அந்த டிமாண்ட் என்னவா மாறிடுது ஓக்யூ டூவாக வந்து அதிகமாகிடுது அப்போது டிமாண்ட் கேர்வ் எங்கே வருது நார்மலாக இருக்கிற கேர்வை விட மேலே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வருது இல்லையா சோ இது வந்து இன்க்ரீசிங் டிமாண்ட் இதுதான் வந்து ஷிஃப்ட்ஸ் இந்த டிமாண்ட் கவ் எப்படி அந்த டிமாண்ட் கவ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது லோயர் ஆகுது ஹையர் ஆகுது அப்படின்றது அந்த டிமாண்ட் கவ் வந்து எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுது எப்படி இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட்னா கேர்வ் எப்படி போகுது டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்ட்னா கேர்வ் எப்படி போகுது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஷிஃப்ட்ஸ் இன் தி டிமாண்ட் கவ் ஓகே ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபாலோ ஏ சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ஸோ ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டிமாண்டுனாலும் சரி ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் அப்படின்னாலும் சரி எதை தான் ஃபாலோ பண்ணுது ப்ரைஸ் அந்த ப்ரைஸில் ஏற்படுற அந்த சேஞ்சஸ் தான் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்டை வந்து டிசைட் பண்ணுது இன்க்ரீசஸ் அண்ட் டிக்ரீசஸ் இன் டிமாண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் வென் ப்ரைஸ் ரிமைன்ஸ் த சேம் அண்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் பிரிங்ஸ் அபவுட் டிமாண்ட் சேஞ்சஸ் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிமாண்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது டிக்ரீஸ் ஆகுது டிமாண்டுன்றது வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது என்ன தான் ப்ரைஸினுடைய வேல்யூ வந்து ஒரே இடத்துல தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த இப்போ பார்த்து இந்த ஷிஃப்ட்ஸ் இன் டிமாண்ட் கவில் பார்த்தீங்கன்னா ஓபி ஒன்ன்ற ப்ரைஸ் வந்து ஒரே ப்ரைஸ் தான் ஆனால் அது ஏன் வேரி ஆகுது சில ஃபேக்டர்ஸ்னால் சில வேரியபிள்ஸ்னால் வந்து டிமாண்டில் வந்து சேஞ்சஸ் வருது டிமாண்டில் சேஞ்சஸ் வரும்பொழுது அது டிக்ரீஸ் இன் டிமாண்டாக இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்டாக அப்படின்றத வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த டிமாண்ட் கவ் வந்து அதுக்கேற்ப ஃபால் ஆகுது ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் ஓகே ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் மட்டும்தான் வந்து ஒரு டிமாண்டை வந்து டிசைட் பண்ணுறதுன்னு கிடையாது மற்ற சில காரணங்களாலும் அந்த டிமாண்ட் வந்து வேரி ஆகுது அதுக்கேற்ப அந்த டிமாண்ட் கவும் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படி தான் வந்து இந்த டயக்ராம் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் அண்ட் கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் அதே போல் மூமெண்ட் அலாங் டிமாண்ட் கவ் பற்றியும் நாம் பார்த்தோம் அதே போல் ஷிஃப்ட்ஸ் இன் டிமாண்ட் கவ் ப்ரைஸ் மட்டும் அல்லாமல் மற்ற சில வேரியபிள்னால் வந்து டிமாண்ட் கவ் வந்து எப்படி வேரி ஆகுது எப்படி டிமாண்ட் கவ் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்றதையும் நாம் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் அதே போல் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது இந்த சாப்டர் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ